a physiological mechanism operates to ensure that only intraspecific pollen germinates successfully mhanje je kahi intraspecific mhanje same species jar pollen grain asthil tar asha vela sas kay hou shaktat ki stigma jara successfully germinate karte otherwise they discarded the pollen grains the compatible pollen absorb water and nutrient from the surface of stigma germinate and produces the pollen tube तर जे काही पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती लँडिंग होतात जर राईट टाईपचे पोलन ग्रेन जर राईट स्टिग्मावरती जर सिक्रेट झाले तर स्टिग्मा वॉटर आणि शुगरी सबस्टन्स हे सिक्रेट करते आणि त्याला ॲप्सॉफ करून पोलन ग्रेनमध्ये काय होतात की पोलन ट्यूब फॉर्म होत असते इट्स ग्रोथ थ्रू द स्टाईल इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक केमिकल मग जी काही पोलन ट्यूब फॉर्म होते ते एंटर्स इन द स्टिग्मा आणि थ्रू द स्टिग्मा ते एंटर द स्टायलर मग ती काय होते की स्टायलरमध्ये काय होत असतं ते एंटर होत असते आणि त्याला गाईड करण्याचं काम काही स्पेसिफिक केमिकल्स करत असतात द स्टिग्मॅटिक सर्फेस प्रोव्हाइड द इसेन्शियल प्री रिक्विसाइड्स फॉर अ सक्सेसफुल जर्मिनेशन विच आर ॲबसेंट इन द पोलन म्हणजे पोलन ग्रेन जर्मिन जर्मिनेशन करण्यासाठी जे काही स्पेसिफिक स्टिग्मॅटिक सर्फेसेस असतात दे प्रोव्हाइड सम केमिकल्स और सब्सटन्सेस विच प्रमोटेड टू जर्मिनेशन परंतु ते पोलन ग्रेनमध्ये काय असतात की ॲबसेंट असतात द पोलन ट्यू इज फायनली पुश थ्रू द ओहुल अँड रिचेस द एम्ब्रिओ सॅक मग शेवटी काय होतं की ही पोलन ग्रे पोलन ट्यूब असते स्टिग्मावरती मॅच्युअर झाल्याच्या नंतर ही स्टाईलमध्ये एंटर होते आणि स्टाईलमधून ती काय होत असते की ती ओहुलपर्यंत आणि ओहुलमधून ती डायरेक्ट एम्ब्रिओ सॅकमध्ये काय होत असते एंटर होते द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब एंटर्स इन वन ऑफ द सिनर्जीज अँड देन रक्चर्स टू रिलीज द कंटेंट मग ही जी काही पोलन ट्यूब असते ओहुलमध्ये मायक्रोपाईच्याद्वारे काय होते एंटर होते म्हणजे वेन द पोलन ट्यूब एंटर्स इन द ओहुल थ्रू द मायक्रोपाई इज कॉल्ड ॲज द पोर गॅनी मग कारण ही पोलन ट्यूब काय होते तीन प्रकारे एंटर होत असते चला जर इंटिग्युमेंट आणि मायक्रोपाई याचं स्टडी आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये करणारच आहोत मग ज्यावेळेस ही मायक्रोपाईच्याद्वारे एंटर होते त्यावेळेस अर्थ आपण पोर गॅनी असं म्हटलं जातं आणि ओहुलमध्ये एंटर झाल्याच्या नंतर जे काही दोन सिनर्जिट्स असतात या दोन सिनर्जिटच्या मार्फत ही पोलन ट्यूब काय होते आतमध्ये एंटर होत असते ज्यावेळेस सिनर्जिट्स मध्ये असणारे जे काही सबस्टन्सेस असतात ते ॲप्सअप केल्याच्यानंतर ही पोलन ट्यूब काय होते रक्चर होते आणि त्यामध्ये असणारे जे काही मेल गॅमेट असतात ते काय होत असतात की त्यामध्ये एंटर होत असतात ड्यू टू पोलन क्रिस्टल इंट्रॅक्शन इंटेन्स कॉम्पिटिशन्स डेव्हलप्स इव्हन इन द कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन्स गॅमेट्स म्हणजे ज्यावेळेस कॉम्पिटेबल म्हणजे राईट पोलन ग्रेन त्या राईट स्टिग्मावरती लँड झाले तरच हे जे काही इव्हेंट्स आहे हे त्या प्लांटमध्ये होत असतात इट ऑल्सो प्लेस इम्पॉर्टंट रोल इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अँड सीड फॉर्मेशन तर ज्यावेळेस फर्टिलायझेशन होतात फर्टिलायझेशन झाल्याच्या नंतर ओव्हरी गेट कन्व्हर्टेड इन टू द फ्रूट अँड ओव्हर्स गेट कन्व्हर्टेड इन टू द सीड पोलन ग्रेन कॅन ऑल्सो बी इंड्यूस टू जर्मिनेट इन अ सिंथेटिक मेडियम तर पोलन ग्रेन काय होतात की सिंथेटिक मेडियममध्ये देखील काय होऊ शकतात की जर्मिनेशन होऊ शकतात सुक्रोज इंड्युसेस पोलन जर्मिनेशन मी मगाशी म्हटलं होतं की स्टिग्मा काय करते वॉटर आणि शुगर सबस्टन्सेस सिक्रेट करत असतात शुगर म्हणजेच काय असतात की ते सुक्रोज असतात ते सुक्रोज इंड्युसेस पोलन जर्मिनेशन अँड ट्यूब ग्रोथ इन अ इन विड्रो ॲडिशन ऑफ बोरिक ॲसिड फॅसिलिटेड अँड ॲक्सलरेट द पोलन जर्मिनेशन आपण इतका नवीमध्ये स्टडी केलेलाच आहे की जे काही टिश्यू कल्चर असतात टिश्यू कल्चरमध्ये काय केले जातात की असेप्टिक इन्व्हायरमेंट कंडिशन्समध्ये किंवा आर्टिफिशियल न्यूट्रियंट मेडियममध्ये काय केलं जातं की पोलन असेल किंवा कोणताही प्लांट पार्ट असो त्याची काय केली जाते ग्रोथ केली जाते आणि पोल प्लांट काय केली जाते डेव्हलपमेंट केली जाते अशाच प्रकारे काय केलं जातं की जे काही पोलन असतात ते पोलन जर्मिनेशन इन विट्रो मीन्स इन ग्लास वेअरमध्ये काय केले जातात की डेव्हलपमेंट केले जातात 
आणि त्यासाठी आर्टिफिशियल मीडिया म्हणून सुक्रोज असेल माल्टोज असेल या सगळ्यांचा काय केलं किंवा जे काही फ्रूट ज्यूस असतात या फ्रूट ज्यूसचा काय केला जातो याच्यामध्ये यूज केला जातो यानंतर एक छोटासा पॉईंट आहे बा आर्टिफिशियल हॅबिटायझेशन याचं स्टडी आपण थोडक्यामध्ये केलेलंच आहे याच्या अगोदर इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस यूज इन द क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशनमुळे काय होतात की इन ब्रेडिंग डिप्रिशिएशन म्हणजे काय होतात की त्याची क्वालिटी काय होते की डिक्रीज होत असते यासाठी जे काही ब्रीडर्स असतात ब्रीडर कॅन फॉलो दिस आर्टिफिशियल हॅब्रिडायझेशन ओनली द डिझायर्ड पोलन ग्रेन्स आर हँड पॉलिनेटेड अँड यूज फॉर द फर्टिलायझेशन तर यामध्ये काय केलं जातं की जे काही डिझायर्ड पोलन ग्रेन्स असतात किंवा ज्या विगरस जे काही असतात मग त्याला विगरस जे काही प्लांट असतात त्या विगरस प्लांटचे पोलन ग्रेन काय केले जातात की हँड पॉलिनेटेड ऑदर फ्लावरमध्ये केले जातात तर यामध्ये काही महत्त्वाच्या प्रोसेस आहेत बा त्यामध्ये दिस इज अ कम्प्लिश थ्रू द इमॅस्क्युलेशन अँड बॅगिंग प्रोसिजर तर यामध्ये सुरुवातीला काय केलं जातं की जे काही फिमेल फ्लावर असतात यामध्ये इमॅस्क्युलेशन केलं जातं इमॅस्क्युलेशन मीन्स टू रिमोव ऑफ अँथर बिफोर द अँथेसिस म्हणजे बायसेक्स्युअल फ्लावर जर असतं त्या बायसेक्स्युअल फ्लावरमधून काय केलं जातं की त्यामधील अँथर जो असतो किंवा स्टेमन जे असतो तो रिमूव केला जातो म्हणजे ते फ्लावर जे असतं की ते फिमेल फ्लावर म्हणून फिमेल फ्लावर असतात आणि त्या फिमेल फ्लावरवरती काय केले जातात की विगरस पोलन ग्रेन काय केले जातात हँड पॉलिनेटेड केले जातात आणि पॉलिनेशन झाल्याच्यानंतर काय केलं जातं त्याला बॅगिंग किंवा एका बॅगच्या साहाय्याने कव्हर केलं जातं त्याला टॅग लावलं जातं त्याला टॅगिंग देखील केलं जातं तर अशा प्रकारे काय केलं जातं की इम्प्रूव्ड व्हरायटी या आर्टिफिशियल हॅब्रिडायझेशनच्याद्वारे काय केलं जातात डेव्हलपमेंट केलं जातात तर तुम्हाला काही अडचणी असतील किंवा सजेशन असतील कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा तुमच्या मित्रांना शेअर